আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পরম দেওয়ালে অসীম করে নামে আল্লাহর নামে শুরু করছি আজকে আমাদের সেশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের আজকের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে আপনারা হচ্ছে নিজের জীবন নিজের ক্যারিয়ার এবং অন্যান্য সব কিছুতে একটা উন্নতি করার জন্য এবং নিজেকে অন্য একটা স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অন্য নতুন কিছু একটা শেখার বিষয়ে বা জানার বিষয়ে বা একটু কৌতূহল হলো যে যেই কারণেই আসুন না কেন এটাতে প্রমাণ করে যে আপনারা আসলে আপনাদের নিজেদেরকে নিজেরা ভালোবাসেন এই নিজেদের ভালোবাসা নিজেদের পরিবারকে ভালোবাসা এটা আসলে এইখান থেকেই সকল ভালো কর্মের উৎপত্তি হয় তো সেটা যে কোনো কিছু শেখাই হোক না কেন কারো যদি সেলফ মোটিভেটেড না থাকে কারো যদি সব সময় মন খারাপ থাকে তার আসলে নতুন কিছু শিখতে নতুন কিছু জানতে ভালো লাগবে তো আপনারা হচ্ছে সেই সব সৌভাগ্যবান মানুষ বলতে পারি আমি যারা হচ্ছে আসলে একটু কৌতূহল আছে একটু দেখতে এসছেন একটু ঘুরতে এসছেন একটু বেড়াতে এসছেন একটু গল্প করতে আসছেন একটু যাচাই করতে এসছেন মানে আমি আপনাদেরকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি আজকে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন এবং সামনেও যারা উপস্থিত হবেন বা পরবর্তীতে ইউটিউবে ভিডিও দেখবেন তাদেরকে সবাইকে সবাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা আসলে আমরা যে যাত্রাটা শুরু করেছিলাম আমাদের বিষয়ে হয়তো অনেকেই অজ্ঞাত কোনো না কোনোভাবে হয়তো আপনারা জানতে পেরেছেন যে এরকমভাবে একটা কোর্সের অর্গানাইজ করছি আমরা বা যেটাই হোক না কেন তো এই তথ্যটা হয়তো আল্লাহ আপনাদের কাছে কোনো না কোনোভাবে পৌঁছে দিয়েছে এখন আপনারা নর্মালি হচ্ছে এই ধরনের ক্লাস বা এই ধরনের অনেক উদ্যোগ এগুলো সাথে আপনারা যথেষ্ট পরিমাণে পরিচিত এবং এটা বাংলাদেশে হচ্ছে অসংখ্য শিক্ষক তৈরি হয়েছে এবং এটা আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং আমি নিজেও চাই যে এরকম অন্তত আরও কয়েক হাজার শিক্ষক তৈরি হোক কয়েক হাজার উদ্যোগ তৈরি হোক কারণ দেখা যায় কি যখন একটা মানুষ শিখানো শুরু করে তার বলয়ের মধ্যে যদি দুই তিন পাঁচ দশ জনও থাকে তো সে হচ্ছে যদি এরকম একশোটা শিক্ষক থাকে এবং প্রত্যেকের বলয়ে যদি দশ জন করে ছাত্র থাকে তার মানেই কিন্তু হচ্ছে এক হাজার মানুষ আলোকিত হওয়ার বা হচ্ছে জার্মান ভাষা শিখার একটা মানে শেল্টার পায় বা অন্তত পথ পায় যে বুঝতে পারে যে কিভাবে আগাতে হবে ইউটিউবে এবং অন্যান্য সব জায়গায় অসংখ্য পরিমাণে রিসোর্স আছে রিসোর্সের এই জামানায় আসলে কারো কোনো ঘাটতি নেই যে কোনো কিছু শিখতে গেলে রিসোর্সের পরে রিসোর্স পিডিএফের পরে পিডিএফ ভিডিওর পরে ভিডিও মানে আপনি এত পরিমাণে ওভারবোয়েমড আমরা ইদানিংকার সময় যে এটা যদি আপনি সব সময় দেখতে থাকেন যে কোনো কিছু তো এটা দেখা যাবে কয়েক মাস ধরে দেখতে থাকতে হয় আর কি ধরেন সে ফর এক্সাম্পল তিন মাস বা এক মাস বা চার মাস বা ছয় মাস এক বছর সবগুলোই ঠিক আছে ধরেন কোর্স এরা বা অন্যান্য যত কোর্স আছে না কেন সবগুলোর মডেলই অলমোস্ট কাইন্ড অফ সেম এবং আমরাও প্রথম দিকে যেটা চিন্তা করেছিলাম যে আমরাও হয়তো এরকমভাবে কোর্সের ভিডিওগুলো দিলে তখন হচ্ছে মানুষ ওইখান থেকে দেখবে তো আল্লাহ রহমতে আমাদের আপনাদের দোয়ায় এবং সহযোগিতায় আমরা এখন আমাদের চ্যানেলে অ্যানালিটিক্স বেশ ভালো এবং রেগুলারলি হচ্ছে অনেক মানুষ আসছে আমি এত আসলে এক্সপেক্টও করি কারণ আমি নিজের আসলে খুবই ক্ষুদ্র দাবি করি তো আল্লাহ রহমতে হচ্ছে আমাদের আড়াই হাজার সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে এবং আমাদের চৌষট্টিটা ভিডিও আমাদের এই একটা আমরা একটা যাত্রা থেকে শুরু করেছি আসলে যাত্রাটা হচ্ছে এমন একটা প্লে লিস্ট থাকবে আসলে প্লে লিস্টটা হচ্ছে এটা এমন একটা প্লে লিস্ট থাকবে যে প্লে লিস্টটা দেখে মানুষ এ থেকে মানে জেড পর্যন্ত আইন্স আসওয়াই এবং বে আইন্সের যাত্রাটা তারা নিজেরাই নিজেদের মতো করে করতে পারবে আর কি তো আমরা এখানে আইন্স সিরিজে আমরা হচ্ছে দুই সালে প্রায় সাতচল্লিশটা ক্লাস করেছিলাম এবং ক্লাসগুলো সবগুলোই রেকর্ড করা আছে এই পর্যন্ত হচ্ছে আইন্সের ক্লাস তারপরে আটচল্লিশ নম্বর ক্লাস থেকে আমরা এই বছরের শুরুতে মানে হচ্ছে দুই হাজার তেইশে জানুয়ারি থেকে শুরু করেছি আসওয়াইয়ের ক্লাস এইটা চলবে ইনশাল্লাহ ডিসেম্বর পর্যন্ত তার পরবর্তীতে আগামী বছর যখনই আমাদের আসওয়াইয়ের কোর্সটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা আস্তে ধীরে হচ্ছে বে আইন্সের ক্লাস করা শুরু করব এবং বে আইন্সটা আমরা বেশ আস্তে ধীরে বুঝে শুনে খুব রিসার্চ করে দুই বছর ধরে করব আর কি এবং এটা হবে হচ্ছে দুই এবং দুই সালে ইনশাল্লাহ 
2025 সাল পর্যন্ত আমরা হচ্ছে বেআইনস পর্যন্ত একটা জার্নি আর কি প্রত্যেক সপ্তাহে হোক বা প্রত্যেক মাসে হোক নিয়মিত আকারে আমরা ক্লাসগুলো করে আমরা হচ্ছে বেআইনস পর্যন্ত আইএনস থেকে শুরু করে বেআইনস পর্যন্ত একটা সম্পূর্ণ প্লেলিস্ট তৈরি করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি এবং এটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যে যে কেউ যে কোনো সময়ে হচ্ছে বাসায় বসে দেখতে পারবে সে ফর এক্সাম্পল আপনার হচ্ছে মানে একদম প্রথম থেকে ক্লাস শুরু করতে হবে তখন হচ্ছে এই যে ক্লাসের নাম্বার যেটা আছে প্রথম ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাস তৃতীয় ক্লাস চতুর্থ ক্লাস এইভাবে আর কি ক্লাস বাই ক্লাস দেখতে থাকলে তখন হচ্ছে অনেকেই শিখতে পারবেন তার নিজের গতিতে আর কি তো যেটা হয় যে অনেকে বলেন যে ভাই এই ভিডিওগুলোতে আসলে এক একটা অনেক বড় আমার এত সময় নেই দুই ঘন্টা আমার তো এত সময় নেই আমি হয়তো আধা ঘন্টা শিখতে পারবো তো আমি তাদেরকে বলবো যে আপনারা দরকার হলে আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা করে দেখেন আধা ঘন্টা করে দেখলেও কিন্তু দুই ঘন্টা একটা ভিডিও শেষ করতে আপনার হচ্ছে চার দিন লাগবে তাও একটা শেষ হবে হুইচ ইজ নট ব্যাড অ্যাকচুয়ালি যে আমরা যেটা বাংলা ভাষায় প্রবাদ আছে যে নাই মামা চেয়ে কানো মামা ভালো আর কি তো সেই অনুযায়ী আর কি আপনারা অনেকে প্রশ্ন করছেন আমি হচ্ছে এখন একের পর এক হচ্ছে চ্যাটে আপনাদেরকে অ্যান্সার দেওয়া শুরু করবো ওকে জি আমাদের হচ্ছে আজকে ক্লাস হচ্ছে সাতটা থেকে আমরা হচ্ছে যেহেতু দেখা গিয়েছে আগের ক্লাসগুলোতে ক্লাসের শুরুতে আমরা অনেক মানুষ এবং তখন দেখা যায় আমাদের অনেক গল্প করতে ইচ্ছা করে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করে তো আমরা হচ্ছে এই জন্য ক্লাস টাইমের আগেও এক ঘন্টা সময় রেখেছি আর কি যাতে ক্লাস টাইমটা আমাদের হ্যাম্পার না হয় আমাদের যত প্রশ্ন আছে যত কৌতূহল আছে যত আড্ডা দেওয়ার দরকার আছে আমরা এই হচ্ছে সাতটার আগ পর্যন্ত দিব এবং সাতটা থেকে ইনশাল্লাহ ক্লাস শুরু হবে যতক্ষণ লাগে তারপর জি শুক্রিয়া আপনাদেরকেও ধন্যবাদ নর্মাল দিনে হচ্ছে আমার কাছে প্রচুর পরিমাণে আর কি প্রশ্ন আসে অনেক কিছু অনেকে জানতে চায় ঠিক আছে তো যেটা হয় আর কি জার্মানিতে আসলে কেন আসবে এত কষ্ট আপনি কেন করবেন আইনসের কোর্স আসওয়ের কোর্স বেআইনসের কোর্স সব কিছু সব দিক থেকে ঠিক আছে মানে কেন যদি আপনি বিদেশ যেতে চান দেশ ত্যাগ করতে চান এটা হচ্ছে একটা উদ্যোগ আর কি একটা স্টেপ যে আপনি আসলেই হচ্ছে দেশের বাইরে আপনার ক্যারিয়ার করতে চান সেটা যে কোনো দেশেই হতে পারে কিন্তু কেন জার্মানিতে আসবেন অনেকের অনেক আগ্রহ থাকে না মানে এই দেশ আসলে এমন কি আছে যে এইখানে আসলে আসবো এর চাইতে তো আমেরিকা ভালো এর চাইতে তো কানাডা ভালো এর চাইতে তো অস্ট্রেলিয়া ভালো এর চাইতে তো ইউকে ভালো ঠিক আছে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে যাওয়া ভালো সব কিছুরই না আসলে এক একটা প্রস অ্যান্ড কনস আছে প্রস অ্যান্ড কনসগুলো বোঝা বল বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি ধরেন প্রতিটা জায়গারই আলাদা নিজস্ব কিছু সক্রিয় বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সারা পৃথিবীর অন্যান্য ইংরি ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিকে আপনি একটা কাতারে ফেলতে পারেন আরেকটা কাতারে ফেলতে পারেন যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো আর এবং অন্যান্য ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিগুলো যেগুলো হচ্ছে আমরা মানে স্বপ্নে চিন্তা করি আর কি যে স্বপ্নের দেশ এই স্বপ্নের দেশগুলো এখন আর কি বিবি শিখার মতো হয়ে গেছে বিশেষ করে কোভিডের পরে তারপরে আপনার যখন এই যুদ্ধের একটা রেস যেটা শুরু হয়েছে এটা তো আমরা মানে পদে পদে বুঝতে পারছি সব জিনিসের দাম অসহনীয় হয়ে গিয়েছে এটা যে জার্মানিতেও হয়নি তাও না কিন্তু এইখানে জীবনযাপন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র এই জিনিসগুলো সরকার খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করার চেষ্টা করে আর কি যেমন হচ্ছে যখন ধরেন হচ্ছে কোভিড ছিল তখন অনেকে বাসায় বসে বসে হচ্ছে বেতন দিয়েছে এবং কাউকে হচ্ছে জবলেস হতে দেয় নাই কোনো কোম্পানিকে জার্মানি পার্সোনালি দেউলিয়া হতে দেয় নাই যে কোম্পানিগুলো ছোট ছিল তাদেরকে ওই সময় লোন দেওয়া হয়েছিল পঁচিশ হাজার ইউরো বা তার চেয়ে বেশি অন্তত পঁচিশ হাজার ইউরো এবং যে বড় কোম্পানিগুলো ছিল এদের মিলিয়ন বিলিয়ন ইউরো দিয়েও নিজস্ব যে দেশের আপনার কি বলে এটাকে রিজার্ভের টাকা ওইখান থেকে দিয়ে হলেও হচ্ছে জার্মান সরকার সব সময় চেষ্টা করে গেছে যে হচ্ছে আপনার মানুষজন যাতে ভালো থাকে 
এবং এটা যে শুধুমাত্র জার্মানির জার্মান মানুষজন তা না অন্যান্য অনেক ইভেন স্টুডেন্টদেরকে পর্যন্ত লোন দিয়েছিল যে লোনটার প্রায় বিশ চব্বিশ হাজার ইউরোর মতো আর কি দফায় দফায় প্রতি মাসে মাসে চারশো পাঁচশো ছশো টাকা করে তারপরে হচ্ছে মানে জিরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্টের চিস্তিতে সবাইকে হচ্ছে ওই লোনটা দিয়েছিল তো এই কারণে হয়েছে যে আপনার স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে অন্যান্য মানুষ একটা আলাদা অন্য রকম একটা শেল্টার পাইছিল আর এটা যে অন্যান্য কান্ট্রিও করতে পারত না তাও কিন্তু না কিন্তু জার্মান গভর্নমেন্ট হচ্ছে নর্মালি যখন পৃথিবী একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে যায় তখন হচ্ছে তারা একটু অন্যরকমভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করে আর কি যেমন এই যখন আশেপাশে সব দিক থেকেই একটা অশান্তি সব দিকে ডিসিশন এবং দাম বেড়ে যাচ্ছে জীবন অসমীয় হয়ে যাচ্ছে তখন তারা হচ্ছে আমাদের গত বছরে এক দফা বেতন বাড়ালো দশ ইউরো ছিল এখান থেকে হচ্ছে ন্যূনতম বেতন আরও দুই ইউরো বাড়িয়ে হচ্ছে বারো ইউরো করলো এখন হচ্ছে ডিসিশন যেহেতু আরও বেশি তো সবার বেতন হচ্ছে চোদ্দো টাকা সামথিং করে দিচ্ছে আর কি এবং এটা এই বছর সামনের বছর জানুয়ারিতে যেরকম বাড়বে তার পরবর্তীতে দুই হাজার পঁচিশ সালে গিয়ে এটা আরও প্রায় তিরিশ সেন্ট বা পঞ্চাশ সেন্টের মতো হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে আর কি আর ন্যূনতম বেতনটা হয়ে যাবে প্রায় সাড়ে চোদ্দো টাকার মতো এবং আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা এখন ইউরোর রেটও বাংলাদেশ অনুযায়ী প্রায় একশো বিশ টাকা বাইশ টাকা পঁচিশ টাকার মতো থাকে তো আপনারা হয়তো আমার আলোচনা শুনে বোর্ড হচ্ছেন আপনারা চাইলে হচ্ছে আপনার নিজেরও কথা বলতে পারেন যে একজন হ্যান্ড রেস করছেন পরশাম একবার ফলেন আজকে <laughs> নিজেকে উপস্থাপন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমরা আসলে আমাদের চ্যানেলেও হচ্ছে রিসেন্টলি অনেক মানুষজন পাচ্ছি তারা এক একজন কিভাবে কিভাবে যেন জড়িত হয়ে যায় যাই হোক তারা অনেকেই বলছেন যে ক্লাসে অন্যান্য টিচারের কাছেও হচ্ছে তারা টাকা পয়সা দিয়ে ভর্তি হয়েছে কিন্তু বুঝতে পারে নাই আর কি অনেক কিছু যেটা হয় কি জিনিসটা অনেকে মাথার উপর দিয়ে যায় আমরা বলি না তখন আসলে দরকার হয় একটু যত্ন সহকারে দেখানোর একটু বোঝানোর একটু আস্তে ধীরে আগানোর যে এস্থেটিকটা আমি ফলো করি আর কি পার্সোনালি যে আমরা সব সময় চেষ্টা করি হচ্ছে ইয়ে করার জন্য যে যাতে মানুষজন উপকৃত হয় এবং আমি যদি শিখতাম নতুন করে তাহলে আমি আসলে কি রকম ভাবে চাইতাম বা আমি যদি এখন একটা স্টুডেন্ট থাকতাম তাহলে আমার হচ্ছে মানে শিক্ষাটা আমি আসলে একজন শিক্ষকের কাছে কী কীরকমভাবে চাইতাম যে সে আসলে কীরকমভাবে শিখালে আমার জন্য ভালো হবে আমি হচ্ছে ওইভাবে করানোর চেষ্টা করি এবং দেখা গিয়েছে যে অনেকেই ক্লাস করছেন আপনারা উপকৃত হচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের জন্যই হচ্ছে সব কিছু করা আর কি ইভেন হচ্ছে এই কোর্সের এইটা কিন্তু আমি বিনামূল্যেও করাতে পারতাম আমার এইখানে আপনারা বিলিভ করবেন কি করবেন না আমি জানি না আসলে এইখানে আপনাদের পুরো কোর্সের পার্টিসিপেন্টদের টাকা পয়সা যা আসবে না না আসবে তার চাইতে চার থেকে দশ গুণ বেশি টাকা ইনকাম করার এই সময়ের মধ্যে সামর্থ্য আল্লাহ রহমতে আল্লাহ আমাকে দিয়ে রেখেছেন এবং এটা আমি সচরাচর করে থাকি আর কি ধরেন সে ফর এক্সাম্পল এই সময় যেই সময়টা আপনাদের ক্লাস করাবো এই সময় আমি সপ্তাহে যদি তিন চার দিন করে অন্য কোনো জায়গায় কাজ করতাম তাহলে আমার এইখান থেকে অন্তত প্রায় আরও অনেক বেশি টাকা পয়সা আসার সম্ভাবনা ছিল আর কি ইভেন আমার এখনও আর কি এরকম আসে প্ল্যানও যেমন ধরন হচ্ছে আগামীকালকেও আপনাদের ক্লাস করানোর পরে আমি হচ্ছে চার ঘন্টায় এক জায়গায় একটা কাজ করতে যাব 
তো এইখানে আসলে সময়গুলো ওইভাবে মেনটেন করতে হয় কিন্তু আমি আসলে অর্থের দিক থেকে আপনাদের প্রফিটেবল হওয়ার জন্য নিজে পার্সোনালি বা আপনাদেরকে অর্থ প্রদান করতে বলে আপনাদেরকে একটা বিপদের মধ্যে ফেলা আমি হচ্ছে এইগুলো কোনো কিছুর মধ্যে নেই যেটা হয় যে আপনারা যদি অর্থ প্রদান করেন যে কোনো এক জায়গায় ওই জায়গাটায় আপনারা সিরিয়াস হয়ে যান আপনাদের ফোকাসটা থাকে আপনাদের হচ্ছে চাওয়া পাওয়া থাকে আর কি আর কি তো আমরা চাই হচ্ছে আপনারা হচ্ছে একটু রেগুলারলি আমাদের সাথে অ্যাটাচ চুন মানে খাপ ছাড়া ভাবে না আজকে করলাম কালকে করলাম না ঠিক আছে পরশু ভিডিও দেখে নিব তারপরের দিন আপনি ভুলে যাবেন এক সময় এভাবে না আসলে কোনো কিছু শুরু করার চেয়ে না করা ভালো একদমই করার কোনো দরকার নেই মানে ওই যে কথাটা বলে না অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করই তখন হচ্ছে কিছুটা অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করই হয়ে যায় আপনি নিজে মনে করবেন আপনি দেখতেছেন বুঝতেছেন শিখতেছেন বা এ ওর ক্লাস করাচ্ছে আপনি বারবার কুচুরি পানার মতো এক জায়গায় ক্লাস করছেন আরেক জায়গায় ক্লাস করছেন বেশি দূর আসলে ওইভাবে আগানো যায় না এরকম যদি আগানো যেত তাহলে হয়তো কচুরি পানাগুলো বট গাছের চেয়ে অনেক বড় হয়ে যেত মানে আপনাদের কাউকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বলছি না আপনারা সব কিছু যাচাই বাছাই করছেন এটা অবশ্যই প্রয়োজন আছে দরকার আছে কিন্তু একটা জিনিসে স্টিক থাকা যে না আমি আসলেই শিখতে চাই হোয়াট এভার ইট টেক্স যে কোনো এক জায়গায় একদম প্রপারলি যদি আপনি শিখ শিখেন অন্য যে কোনো টিচারের কাছে ওকে না শিখেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যেখানে শিখবেন ওইখানে একদম প্রপারলি শিখবেন হতে পারে শিক্ষক খারাপ কোনো সমস্যা নেই তারপরেও তার কাছে একবারে শেষ না করে আপনি মাঝপথে মানে হাল ছাড়াটা আসলে আমাদের উচিত না যেটা আমাদের বাঙালিদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম ইভেন এটা আমারও প্রবলেম যে কিছু দূর শুরু করে অর্ধেক হতে না হতেই হয়তো ছেড়ে দেয় বা শেষ হওয়ার আগেই ছেড়ে দেওয়া আর কি তো এটা করলে হচ্ছে শিখাটা পরিপূর্ণ হয় না আপনার কিন্তু একটা বিল্ডিংয়ে যখন শুরু করে এ নিচের যে মাটির স্তরটা থাকে ওইটা করতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সময় নেয় ওইটা কিন্তু দেখা যায় না ওইটা কিন্তু মানে কারো চোখে পড়ে না কিন্তু মাটির নিচে বেইজের যে বিল্ডিংটা ওই বিল্ডিংটাই হচ্ছে আমরা বলি হচ্ছে এ ওয়ান আর কি এবং এইটা আসলে কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন আর্কিটেক্ট কোন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কে যে কীরকমভাবে করবে এটা তাদের উপরে ট্রাস্ট করে কিন্তু আমরা ছেড়ে দিই যে এরকমভাবে ওইরকমভাবেই হচ্ছে আমরা চাই যে আপনারাও যদি বাই এনি চান্স এরকম অনেকের শিখার আগ্রহ থাকে উৎসাহ থাকে ইভেন শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে না জার্মানিতে এসেও যেই মানুষগুলো আমরা চিন্তা করি স্টুডেন্ট হতে পারে বা অন্য যে কোনো বিষয়ে আসে জার্মানি এসে জার্মান ভাষা শিখে যাব সমস্যা নেই তো আশেপাশে মানুষজন সবাই তো জার্মান ভাষা বল মানে ইটস নেভার গানা হ্যাপেন আপনি এমনি এমনি বুঝতে পারবেন না এমনি এমনি শিখতেও পারবেন না আপনার সাথে এত কথা বলার এইখানে মানুষের এত সময়ও নাই এত প্রায়োরিটিও দিবে না ম্যাক্সিমাম মানুষ কানে হেডফোন নিয়ে ঘোরাঘুরি করে আর আশেপাশে মানুষকে পাত্তাই দেন কথাবার্তাও জার্মানরা খুব গম্ভীর আর কি এরা খুব সহচরভাবে মানুষের সাথে মিশে না অন্যান্য বন্ধু বান্ধব এরা ওরা সব কিছুই আছে ইভেন কোর্সও আছে কিন্তু কোর্সগুলো হয়ে হয় কি আপনার কোর্সগুলো থাকে জার্মান ভাষায় জার্মান ভাষায় জার্মান শিখায় এবং এটা চার ঘন্টা ধরে হতে থাকে প্রত্যেক দিন এরকম করে হতে থাকে সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস থাকলে সপ্তাহে বারো ঘন্টা ক্লাস থাকে সপ্তাহে বারো ঘন্টা মানে হচ্ছে চার বারো আটচল্লিশ মোর দ্যান ফিফটি আওয়ার্স ক্লাস থাকে এই ক্লাসগুলো প্রত্যেক মাসে হয় কিন্তু যখন কেউ একবারেই বুঝতে পারে না যে আসলে কি কথা বলতেছে শিক্ষক জার্মান ভাষায় বলতেছে একটা ভোকাবুলারিও না জানে এরকম অনেক মানুষের জন্য এটা হীনমন্যতার একটা কারণ হয়ে যায় কারণ দশ মিনিট বিশ মিনিট আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আপনার ব্রেনে এমন কিছু জিনিসপত্র ইনফরমেশন যাওয়ার চেষ্টা করতেছে যেগুলো আপনি জীবনে শোনেন নাই যেগুলো আপনি জীবনে দেখেন নাই সে ফর এক্সাম্পল আপনাকে আমি বললাম যে আপনার চাইনিজ ভাষা শিখতে হবে এবং চাইনিজ ভাষায় হচ্ছে বলবে আর কি যে শিক্ষক সে চাইনিজ ভাষায় আপনাকে বলবে আপনাকে চাইনিজ এইরকম এরকমভাবে এইটা করতে হয় গ্রামার এটা 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 মানে হুইচ ইজ ভেরি টাফ এরা সামহাও এই জিনিসটাকে ওইভাবে প্রতিস্থাপন করছে যে শুনতে 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 হয়ে যাবে ওইটা একটা অ্যাস্থেটিক কিন্তু ওই শেখাটা তখনই সবচেয়ে ভালো হয় যখন হচ্ছে অ্যাটলিস্ট মাটির নিচে মানে পায়ের নিচে একটু মাটি থাকে একটু বোঝা যায় তাহলে খুব ভালো হয় তাহলে হচ্ছে মানে শেখাটা একদম সুন্দরভাবে হয় আর কি আমি নিজেও হচ্ছে আয়েন্স আসওয়াই ব্যাংস করে তারপর আমি আবার এইখানে যখন এসছি তখন আমাদের এইখানে একটা ইনস্টিটিউট আছে বিএসবি নামে 
এবং এনারা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের সিটিতে রেজিস্টার থাকি তখন गवर्नमेंटের কাছে হচ্ছে আবেদন করেন যে এই স্টুডেন্ট হচ্ছে কোর্স করতে চায় তো ওই কোর্সের যে পুরো টাকাটা ওটা হচ্ছে মানে স্টেট गवर्नमेंट যেটা আমাদের ফান্ডিং করে তো আমরা কাইন্ড অফ হচ্ছে এটা স্কলারশিপে পাই তখন হচ্ছে আমি এখানে ভর্তি হইছিল তখন আমার যেহেতু হচ্ছে গয়থি ইনস্টিটিউট বা অন্যান্য শিক্ষকের কাছে শেখার অভিজ্ঞতা ছিল আল্লাহর রহমতে আমি বুঝতে পারতাম আর কি কথাগুলো এবং আমার কাছে বেশ মজা লাগত টিচারদের সাথে আমি চেষ্টা করতাম যে ওইটা হচ্ছে আমার প্লেগ্রাউন্ড আমি হচ্ছে ইচ্ছা মতো কথা বলতাম আর কি এবং প্রশ্ন করতাম দেখা গেছে যে একটা কোনো কিছু পড়াচ্ছে তখন আমি মনে মনে সেট করার চেষ্টা করি সবসময় যে এইখান থেকে কোনো একটা প্রশ্ন কি করা যায় এই টেন্ডেন্সিটা থাকে বলে দেখা যায় আমি যে কোনো একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে গেলে আমি নিজে খুব গোছায় একটা প্রশ্ন করে আমি ওই জিনিসটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে নেই আর কি তো এইটা আমার এসট্রিক আপনারাও দেখা যায় যে অনেকেই ক্লাস করেন কিন্তু আসলে খুব কম মানুষই আছে যে ক্লাসে আসলে কথা বলতে চান বা নিজেকে ওইভাবে এক্সপোজ করতে চান এটা অফলাইনে হলে খুবই ভালো আপনারা অনেক রিল্যাক্স থাকেন কমফোর্ট জোনে থাকেন কিন্তু যেহেতু অনলাইনে হয় সবাই মনে করে আশেপাশের মানুষজন কি মনে করবে না না মনে করবে তো এই জন্য হচ্ছে দেখা যায় কি শেখাটা আসলে অতটা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও হয়ে ওঠে না আমরা দেখা গেছে যে প্রচুর পরিমাণে যেহেতু এতদিন পর্যন্ত প্রায় দেড় দুই বছরের জার্নিতে আমরা অসংখ্য স্টুডেন্ট পেয়েছি এবং অসংখ্য ফ্রি ক্লাস করিয়েছি আইন্সের তারপর আসওয়ের শুরু হচ্ছে যেই স্টুডেন্টটা দেখা যায় আজকে রেসপন্স করতে সুন্দরভাবে সে তিনটা ক্লাস পরে থাকে না হঠাৎ করে একটা এ ওয়ানের স্টুডেন্ট চলে আসে হঠাৎ করে দেখা যায় একবারে কিছুই বোঝে না এরকম স্টুডেন্ট চলে আসে বা অনেকে দেখা যায় যে তার আগের জিনিসপত্র যেইগুলো শিখছিল ওইগুলো বেসিকে প্রচুর প্রবলেম আছে অনেকে দেখা যায় যে অনেক টিচারের কাছে পড়তেছে তাও কিছু বুঝতেছে না পরে দেখা গেছে আমাদের কাছে এসে একটা জিনিস অ্যাটলিস্ট ক্লিয়ার হয়েছে পরে আমরা বলে দিয়েছি যে আপনার যদি এইটা এটা আরও ক্লিয়ার হতে হয় আমাদের এত না এত নাম্বার ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা হয়তো আর একটু ক্লিয়ার হতে পারবে তো জিনিসটা হচ্ছে আপনার ওই যে যেটা বলছিলাম বিল্ডিংয়ের নিচের বেস এই বেসটা হচ্ছে আইন্স এবং আইন্সটা এটা নর্মালি অনেক বই থেকে অনেক রকমভাবে অনেকে প্র্যাকটিস করিয়ে থাকে না কিন্তু এটা বেসিক যে একটা অ্যালগোরিদম আর কি যেটা হচ্ছে আপনার ব্রেনে সবসময় কাজ করতে থাকবে যেটা হচ্ছে চর্চা করতে করতে এমন একটা অবস্থা হয়ে যাবে যে আপনারা আসলে চর্চা করে যখন ডেলিভারি দেওয়ার সময় আসবে তখন আপনার মাথায় আর কি ওরকম মানে ক্যালকুলেশন চলবে না তখন আপনার ভিত থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরোবে আমরা অ্যাকচুয়ালি এইবার চাই হচ্ছে এই জিনিসটাই এস্টাবলিশ করতে অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশে যদি দুই পাঁচ জন স্টুডেন্টও থাকে যে যারা এই জিনিসটা বুঝতে পারবে এই জিনিসটা ধরতে পারবে ক্র্যাক করতে পারবে তাহলে আমি অ্যাটলিস্ট শান্তি পাবো যে না পরিপূর্ণভাবে দুই চার পাঁচটা স্টুডেন্ট হলেও তৈরি করতে পারা গেছে কারণ আমরা পুরো হচ্ছে প্লেলিস্ট দিয়ে দিছি এটা তো ওপেন এটা সারা জীবনে ইনশাল্লাহ থাকবে এটা পুরোপুরি দেখেও না অনেকে পারতেছে না আর কি তো আমার কাছে এই জিনিসটা আসলে খুব শিক্ষক হিসেবে বলে কি মানে আমার পরিতৃপ্তির জায়গাটা আসলে পরিপূর্ণ হচ্ছে না আর কি যে একটা স্টুডেন্ট দেখছি যে সে আমাদের সাথে ছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্যান্য অনেক জায়গায় শিক্ষক আমার কোনো প্রবলেম নেই আমি আরও ইন্সপায়ার করি যে ভাই আপনি পারলে আরও চার পাঁচ জায়গায় জড়িত হন পারলে হচ্ছে একটা স্পিকিং ক্লাব থাকলো বন্ধুদের সাথে কথা বলা হলো আরও একটা টিচার থাকলো বা ইউটিউবে বা অন্যান্য যে কোনো একটা রিসোর্স দিয়ে কমপ্লিট করতে থাকলো সবসময় নিজেকে একটা আবহাওয়ার মধ্যে রাখতে হয় আমরা এই জন্য হচ্ছে চাচ্ছিলাম যে একবারে নতুনভাবে ঢেলে যেই জিনিসটা অন্য কোনো মানুষ বা অন্য কোনো কোর্সে করানো হয় না আমরা হচ্ছে কিছু সামথিং যেটা আমার কাছে ফিল হয়েছে একটা তো হচ্ছে আমি যখন পড়িয়েছি তখন তারপর পড়ানো শেষ হয়ে গেছে এখনও মনে হচ্ছে যে না আসলে বিল্ডিংয়ের ব্লকগুলোতে আসলে আরও অনেক সিমেন্ট দেওয়া যেত তাহলে হয়তো বিল্ডিং এবং দেয়ালগুলো হয়তো আরও পরিপক্ত হতে পারত তো আমরা হচ্ছে ওই জন্যই চেষ্টা করেছি আমি নিজে পার্সোনালি কোনো প্রফেশনাল শিক্ষক না আমার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের শিক্ষকতার উপরে ব্যক্তিগতভাবে আমার এইখানে আসার পরেও আমার এরকম সার্টিফিকেশন নেওয়ার আসলে সুযোগ হয় নি আমার নিজে হচ্ছে আমি একজন মাস্টার্স স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ ব্রেমেনে পড়াশোনা করি ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে আসলে শখে পড়ে সম্পূর্ণ এটা আমাকে বলতে পারেন এটা আমার হবি আর কি এবং আমার লাইফের একটা প্রজেক্ট 
যে প্রজেক্টে আমি চাই হচ্ছে যেই রিসোর্সগুলা বা যেই রকম ভাবে একটা মনোপলি তৈরি হইছে বাংলাদেশে জার্মান ভাষা শিখানোর এই মনোপলিটা ব্রেক হয়ে যায় কিভাবে ব্রেক হবে যে যে কেউ যে কোনো সময় যে কোনো টপিক নিয়ে আসলে নিজে নিজেই শিখতে পারবে এবং এটা বাংলা ভাষায় এটার জন্য তার ইংরেজির ভিডিও দেখার দরকার নেই হিন্দি ভিডিও দেখার দরকার নেই কোনো শিক্ষকের স্বর্ণাপন্ন হওয়ার দরকার নেই বা তাদের পিছনে দিনের পর দিন ঘোরার কোনো প্রয়োজন হবে না তারা নিজেরাই বাসায় বসে জিনিসটা আত্মস্থ করতে পারবে যে কারণে আমাদের হচ্ছে আইন্সের এই প্লে লিস্টটা করার পরে আমরা আশ্রয় করছি তারপর আস্তে আস্তে আইন্সের দিকে আগানোর চেষ্টা করছি বিশেষ করে হচ্ছে সেই সব স্টুডেন্টদের জন্য আমার প্রচণ্ড মায়া হয় যারা দেখা যায় অনেক সুবিধা বঞ্চিত শুধুমাত্র দেখা গেছে যে গ্রামে থাকে বিধায় এবং অর্থ কষ্ট আসে বিধায় বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে এবং একটু হালাল ইনকাম করবে ঠিক আছে একটা নতুন সংসার করবে বাবা মাকে টাকা পয়সা পাঠাবে একটু দেশে ঘুরতে আসবে এই জিনিসগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে না আর কি মানে এটা আমাকে আসলে সব সময় অনেক ভাবায় বাংলাদেশের যে বিশাল বড় একটা জনগোষ্ঠী আল্লাহ রহমতে আমরা এখন যে পরিমাণে মানুষ ইয়ং একটা যুব সমাজ বাংলাদেশে তৈরি হয়েছি যারা সুস্থ মোটামুটি পড়াশোনা জানি মোটামুটি সব কিছুই বুঝি বুঝেও না আমরা আসলে কিভাবে যেন আটকে গিয়ে যাই আর কি আমরা আগাতে পারি না যদি কেউ আগাতে চায় একজন দেখা যায় আরেকজনের বিষয়ে হচ্ছে একটু বাজে কথা বলে বা একটু নিরুৎসাহিত করে বা একটু টিটকারি করে বা জেলাসি করে বা একে নিয়ে কথাবার্তা বলে সে হোয়াট এভার যাই হোক না কেন রাস্তাগুলো না ওরকম স্মুথ না আর কি যদি স্মুথ হতো তাহলে আমি মানে বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি তাহলে এই পনেরো লাখ টাকা খরচ করে কেউ ইতালি যেত না কেউ এরকম সাত লাখ টাকা আট লাখ টাকা খরচ করে সৌদি মালয়েশিয়া যেত না যদি এই রাস্তাগুলো এতটাই সুন্দর হতো তা এবং এই মানুষগুলো বুঝতো একটা রাস্তা পেত এই যেই মানুষগুলো মানে পরবর্তীতে যে সমুদ্র পাড়ি দেয় ইউরোপে ঢোকার জন্য তারা কিন্তু মানে যাত্রাবাড়ির লোক না তারা কিন্তু ইউরোপের কোনো না কোনো কান্ট্রিতে কোনো না কোনোভাবে আসছে সে কোনো একটা দালালকে দিয়েও যদি একটা দেশে ইউরোপে ঢুকতে হয় তাকে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করতে হয় এবং এই মানুষগুলোর মানবেতর জীবন এবং অন্যান্য যেই জিনিসগুলো হয় আর কি এগুলো আসলে আমার চিন্তা করলে কান্না আসে আর কি মানে আল্লাহ মাফ করুক আর কি আমাদের হেদায়ত দান করুক এগুলো এত এত খারাপ অবস্থায় তো আমরা যাই নাই আমাদের দেশ আমাকে একটা পরিচয় দিছে আমাদের দেশ স্বাধীন আমাদের দেশে অন্তত একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আছে বলে যে সার্টিফিকেটগুলো দেয় এগুলো এখন বাইরের দেশের ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে সব জায়গায় অ্যাকসেপ্টেন্স আছে একটা দেশ আমাদেরকে পাসপোর্ট দিতে পারতেছে একটা পরিচয় দিতে পারতেছে একটা দেশের নাম আমরা বলতে পারতেছি শোকর আলহামদুলিল্লাহ তারপরে আরও অনেক জিনিস আছে যে আমাদের চাওয়া পাওয়া হয়তো পূরণ করতে পারতেছে না তো মানুষ হচ্ছে এরকমই প্রাণী আর কি যে আপনি একটা থেকে আর একটা ভালো দিকে আপনি যেতে চাবেন যেমন দেখা গেছে যে আমি বাংলাদেশে থাকতে হয়তো আমি অনেক কিছু নিয়ে অভিযোগ করতাম এখন আমি জার্মানি এসেও আমি অভিযোগ করি হয়তো আমি পরবর্তীতে ক্যানাডায় গিয়েও আমি অভিযোগ করব তো এটা হচ্ছে মানুষ মানুষ জন্য একটা পার্সোনাল প্রবৃত্তি আর কি যে সে আসলে সব সময় ভালোর দিকেই তার ব্রেন চিন্তা করে আমাদের ব্রেন তো আসলে যথেষ্ট পরিমাণে সক্ষম এবং যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী একটা জিনিস আর কি যে এটার কারণে আমরা সব সময় ভালোর দিকেই হচ্ছে আগানোর চেষ্টা করি তো আমি যেটা বলছিলাম আর কি যে আপনারা এই মানুষগুলা যদি এতগুলো টাকা খরচ না করত ভিটা বাড়ির না বিক্রি করত সে যদি শুধুমাত্র সময় দিত আগ্রহ দিত ভালোবাসা দিয়ে একটু পড়ার চেষ্টা করত এক বছরে হয় না দেড় বছর লাগুক দেড় বছর হয় না দুই বছর লাগুক চোখের সামনে তো অনেক বছর চলে যায় শুনতে চব্বিশ মাস অনেক বেশি সময় মনে হয় দেখতে দেখতে কিন্তু কোভিডের টাইমেও দুই বছর আমাদের দেখতে দেখতেই চলে গেছে ইভেন এই বছর শুরু হয়েছে মাত্র সে দিন আজকে আগস্ট মাস চলে আসছে অলমোস্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে সময় এটা খুবই প্রেশিয়াস একটা জিনিস আর কি এটা মানে কিভাবে যে কার সময়ে চলে যাবে এটা আমরা আসলে বুঝতে পারি না অনেক সময় মনে করি যে ঠিক আছে সময় কাটাই দিতে পারলেই তো হইল কিন্তু যেই সময় আপনি মানে ব্যবহার না করবেন ওটা অপব্যবহার হয়ে যাবে ওইটা আসলে আপনার কোনো কাজে লাগবে না এবং আপনি পৃথিবীর যত সম্পদ যত টাকা পয়সা যত শক্তি খরচ করেন না কেন আপনি অতীতের একটা মিনিটও আপনি ফেরত আনতে পারবেন না 
এবং এটা আল্লাহ আমাদের সুন্দর ডিস্ট্রিবিউট করে দিছে যে একটা দিনে যতগুলো মিনিট যতগুলো সেকেন্ড হওয়া দরকার আপনার আমার জীবনে ফিক্সড সবার জন্য এটা সেম যে জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অক্সিজেন এটা বিনামূল্যে পাওয়া যায় আরও বেশি প্রয়োজন পানি এটা বিনামূল্যে পাওয়া যায় তো বাংলাদেশে অনেক স্টুডেন্ট অনেক মানুষজন অনেক কিছু নিয়ে জার্মান এম্বাসি এটা ওটা নিয়ে অনেক অভিযোগ করবে না জার্মান এম্বাসির এটা সমস্যা ওটা সমস্যা এটা দেরি হয় ওটা হয় ঠিক আছে দেরি হয় দেরি করতেছে যে কোনো কারণে করতেছে জিনিসটা খারাপ হচ্ছে এখন খারাপটা এটা নিয়ে যদি আমি আপনি এক কোটিবার বলি খারাপ কথা জার্মান এম্বাসি নিয়ে বা জার্মানি নিয়ে জিনিসটার কি কোনো পরিবর্তন হবে হলে বহুত আগেই হতো এমনি এমনিই হতো যেহেতু পরিবর্তন হচ্ছে না ওদের সিস্টেম পরিবর্তন না করতে পারলে আপনি আমি চলেন না আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করি যে জিনিসটা জার্মানিতে এসে করার দরকার যেখানে এগুলো এখানে এসে শেখা দরকার যেগুলো এখানে এসে উপলব্ধি করে তারপরে আচ্ছা ঠিক আছে জার্মান ভাষাটা তো শিখতে হবে তখন দেখা যাবে আপনার ইউনিভার্সিটি ক্লাস থাকবে বা আপনার কাজ থাকবে আপনার সপ্তাহে হয়তো চল্লিশ ঘন্টা কাজ করা লাগবে বা বিশ ঘন্টা কাজ করা লাগবে এবং এইখানের ওয়েদারে এসে এবং সব কিছু মিলে তখন দেখা যায় না হয়ে ওঠে না আর কি আমি এই জন্য ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদেরকে আসলে বলবো যে আপনারা আসলে জার্মান এম্বাসির যে দুই বছর সময়টার যে ল্যাকটা এখন আছে এটা কাইন্ড অফ আপনাদের জন্য উল্টাভাবে চিন্তা করলে ব্লেসিং ব্লেসিং কিভাবে যে এই যে আঠারো মাস উনিশ মাস বসে থাকা লাগতেছে এটা যে কি বড় একটা সৌভাগ্যজনক সময় যে এই সময়টা পুরো আপনি এক দেড় বছর বসে যদি আ আইনস আসওয়াই বে আইনস বেস ওয়াই করে ফেলেন বা বাই এনি চান্স যদি সে আইনস পর্যন্ত করে ফেলেন জার্মানিতে আসার পর তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ইনশাল্লাহ পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন আপনার এবং এইখানে আসার পরে আপনি যা স্কিংয়ের মতো বাঁচবেন আর অন্যথা ভাষা না শিখে এসে এখানে শিক্ষিত বো বা আর কিছুই না ইংলিশ ভাষাভাষী মানুষজনের সাথে কথাবার্তা বলা যায় বাঙালি হিন্দি বলা যায় কিন্তু জার্মান ভাষায় দেখা যায় ম্যাক্সিমামে কথাবার্তা বললে এইখানে আসার পর ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা যখন বা ম্যাক্সিমাম মানুষজন যখন কোনো কিছু বুঝতে পারে না তখন হীনমন্যতা এবং দুশ্চিন্তা টেনশন আপনা আপনি চলে আসে আমি যে অনেক ভালো শিক্ষক আমি এরও এটাও বলবো না আমি হচ্ছে আপনাদের মতোই মানে যা শিখছি আর কি এবং সবচেয়ে ভালোভাবে যদি কোনো কিছু শিখতে হয় তাহলে এটা হচ্ছে শিখাতে হয় এটা হচ্ছে এটা মেন রুলস আর কি যে কোনো কিছু শেখানোর ক্ষেত্রে সাপোজ ধরলাম যে আপনি হয়তো রান্না শিখা শিখতে চাচ্ছেন আর কি বা অন্য যে কোনো অঙ্ক শিখতে চাচ্ছেন পড়াশোনাটাই ভালো হয় এক্সাম্পল যদি আপনি নিজে কোনো কিছু একটা বোঝেন বিশেষ করে দেখেন যে পরীক্ষা বা সেমিস্টার ফাইনালের আগে কিন্তু আমরা যেটা করি আমরা কোনো না কোনো একটা বন্ধু বান্ধবের কাছে বুঝতে যাই যে ঠিক আছে তুই তো পারো তো বুঝো আপনিও যদি এরকমভাবে কাউকে ওর কাছ থেকে বোঝার পরে আপনি যদি কাউকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ঠিক আছে আয় আমি এই জিনিসটা তোরে হচ্ছে পড়াই দিই আমার কিন্তু রিভিশন হয়ে যাবে দেখা যায় যে খুব ভালো ওই জিনিসটা পড়া হয়ে যায় তো আমিও হচ্ছে ওই রকমভাবে চিন্তা করছি যে যেহেতু আমি এটা লাইফ লং একটা জার্নি আসলে অনেকে কথা বলে যে ওয়ান লাইফ ইজ নট ইনাফ টু লার্ন জার্মান তো আমরা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট যতখানি পারি আর কি আমাদের এই জীবনে যতখানি হচ্ছে মানে চলাফেরা এবং বেসিক কাজ করার জন্য দরকার এই জিনিসগুলো শেখার জন্য যতখানি জার্মান দরকার এটা আসলে তুলনামূলক আয়ত্ত করার যোগ্য আর কি পুরোপুরি জার্মান শেখার দরকার নেই যতখানি দিয়ে কাজ চলে এটা শেখার যোগ্য এবং এই জিনিসগুলো অনেক সহজ অঙ্কের মতো কিছুটা আমরা ইনশাল্লাহ হচ্ছে সবাই আজকে একসাথে শিখব আমি অনেকক্ষণ ধরে অনেকক্ষণ কথা বললাম আসলে আমি জানি না আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলতে গেলে আল্লাহর অন্যরকম একটা রহমত আমার উপর আসে আর কি আমি দেখা যায় আমি সাধারণত এত বেশি কথাবার্তা বলি না কোনো জায়গায় তো যখন আপনাদের সাথে ক্লাস করানোর দরকার হয় কথা বলার দরকার হয় আর ভিতরে কই থেকে জানি একটা অদ্ভুত একটা এনার্জি চলে আসে খুব ভালো লাগে এবং সময় খুব তাড়াতাড়ি পাস হয়ে যায় মনে করছি আমি এক ঘন্টায় এতক্ষণ কি বলবো তো দেখা গেছে যে অলরেডি তেতাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে তো আপনারা অনেকে হচ্ছে হ্যান্ড রেইস করছেন পরশ ভাইয়ের সাথে তো আমার কথা হয়েছে রবিন ভাইয়া মনে হয় কিছু একটা বলতে চান হ্যান্ড রেইস করবেন বলেন আমি হচ্ছে রবিন চট্টগ্রাম থেকে হ্যাঁ তো এখন আমাদের এ ওয়ান কোর্সটা কি এ মানে এ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আর ওয়ান পয়েন্ট টু একসাথে হবে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য জিনিসটা হচ্ছে কি প্রথমে আমরা এটা তো অনেক সুন্দরভাবে অনেক গোছানো করা যেত যেহেতু আমার নিজের 
সীমাবদ্ধতার কারণে জিনিসটা হচ্ছে একটা না করাতে হচ্ছে আর কি যেমন আপনাদের পেজ বলি ক্যালেন্ডার নিয়ে যদি দেখাই আমরা শুরু করব হচ্ছে 17 আগস্ট থেকে আমাদের ছুটিটা শুরু হবে 17 তারিখ থেকে তো এই সময় থেকে শুরু করে আমরা দেখেন মোর দ্যান 2 উইকস পাবো আর কি সময় অলমোস্ট 3 উইকসের মতো সময় পাবো আমরা এটা এ1.1 শেষ করারও যোগ্য সময় না আর কি জিনিসগুলো আপনি যদি সময় হিসাব করেন তাহলে কিন্তু 2 মাস ধরেই হচ্ছে এ1.1 এবং এ1.2 করতে হয় কিন্তু আমরা যেহেতু নিয়মিত চর্চার মধ্যে থাকব আমরা জানি না আমরা যেই সময়টুকু আছে যে সময়টুকু আমরা টানা ক্লাস করব এই সময়টুকুর মধ্যে আসলে আমরা কতখানি গ্র্যাপ করতে পারব আর আমরা ওইভাবেও শেখানোর চেষ্টা করব না যে এত বেশি দিব যে কোর্স শেষ করতে হবে ঠিক আছে আমাদের পর কিন্তু কোনো তারা নেই এরপরে কোনো কোর্স নতুন করে স্টার্টও করব না ঠিক আছে তো এই সতেরো তারিখ থেকে যখন শুরু করব তারপর থেকে আমার ছুটি শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নিয়মিত আপনারা যতখানে নিতে পারবেন যতখানে আমরা মনে করব প্র্যাকটিস করে করা সম্ভব বিশেষ করে শুধুমাত্র নেট স্প্যাট না পৃথিবীতে যত বই আছে জার্মান ভাষার যে কোনো একটা টপিক চর্চা করার জন্য সে ফর এক্সাম্পল গ্রামাটিক অ্যাক্টিভ মোটিভ বই ঠিক আছে তারপরে এরকম আরও প্রায় পাঁচ দশটা বই আছে আর কি যেগুলো দেখা গেছে এক একটা টপিকের রিসোর্সগুলো ওইখানে তত ভালো আছে আমরা ওই জিনিসগুলো চর্চা করার চেষ্টা করব এবং চর্চা শুধুমাত্র এক রকম ভাবে না আমরা তিন চার রকম ভাবে চর্চা করার চেষ্টা করব যেমন হৈরেনও যেরকম করব স্প্রেখেনও করব তারপর সাইবেনও করব সবভাবেই করার চেষ্টা করব তো এই পুরো সময়টায় আমরা যখন হচ্ছে এই থ্রি উইকসের বা ফোর উইকসের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তার পরবর্তীতে আমরা যেটা করব এটা হচ্ছে যতখানে আমাদের সিলেবাস বাকি থাকবে ওইটা হচ্ছে আমি আমার কাজের সাথে সংগতি রেখে যেমন আমার কাজের স্কেচিউলটা ঘোষণা দেয় সাধারণত শনিবার ধরলাম রবিবার আমি এক রবিবারে জানাই দেবো তার পরের সপ্তাহের ক্লাস কোন দিন কোন দিন হবে এরকম সপ্তাহে অন্তত একটা করে ক্লাসও যদি আমরা লম্বা ক্লাস করি তাহলে ইনশাল্লাহ তারপরের এক দুই মাসের মধ্যে আপনারা এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার্ড হয়ে যাবেন আর কি এবং শুধুমাত্র তো আমি না আমার সঙ্গে আরেকজন সহকারী শিক্ষকও থাকবে তো আপনাদের কোনো এক জায়গায় আটকে গেলে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আমাদের ফুল কনসেনট্রেশন দিয়ে দরকার হলে আপনার সাথে আলাদাভাবে কথাবার্তা বলে হলেও জিনিসগুলো হচ্ছে মানে ক্ল্যারিফাই করে দিয়ে স্টুডেন্ট আপনারা যারা আসেন তারা যাতে হচ্ছে সব কিছু বুঝে নিজেরা আইন্সের এক্সাম দিয়ে প্রথমবারেই যাতে পাস করে যেতে পারেন আর কি আগের দিন যা পড়ব এটা তার পরের দিন আমরা পুরো চর্চা চর্চা করব মেনলি হচ্ছে ওই সময় একটা প্র্যাকটিস করবো আর কি প্র্যাকটিস সেশন ওই সময় আপনারা বাসায় আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিব না আমরা সবাই মিলে অ্যাসাইনমেন্টটা ওইটা করবো আর কি আপনি লিগালি দিতে পারবেন ঠিক আছে মানে দেওয়া যায় ওপেন एग्जाम ওপেন ওপেন ফর অল আপনি চাইলে এখন সে আইনসের एग्जामও দিতে পারবেন কারণ এইগুলোর জন্য গোয়েন ইনস্টিটিউটের সিস্টেম হচ্ছে আপনার এর আগে এর আগে যত রিকোয়ার্ড আপনার ইয়াগুলো আছে স্টেজগুলো আছে প্রত্যেকটার স্টেপ বাই স্টেপ আপনার হচ্ছে সার্টিফিকেট দিতে হয় না রেজিস্ট্রেশন করার জন্য জাস্ট টাকা দিবেন আপনি পরীক্ষায় বসে যাবেন কিন্তু যেটা হয় সেটা হচ্ছে আইনস আসওয়াই না দিয়ে একবারে বেআইনসের পরীক্ষা দিতে গেলে অনেকের এই অঘটন ঘটে যে প্রথমবারে পরীক্ষা এক্সামে পাস করতে পারে না এবং এটা সবচেয়ে বড় কারণ হয় হচ্ছে যে আইনসের পরীক্ষা দেওয়ার টাকা পয়সা দিলে বা পরীক্ষা ওইভাবে ফর্মালি একটা ডেটে যখন একটা স্টুডেন্টের সামনে থাকে তখন তার প্রিপারেশন নেওয়ার আগ্রহ বেড়ে যায় ওই রকম পরিমাণ ডেসপারেটনেস তৈরি হয় যে ভোকা বলাটি শিখতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে এই সেশনে তো এইটা একটু প্রবলেম আছে এটা দেখে নিতে হবে সাইবিনে একটু দেখতে হবে এটা দেখতে হবে ওইটা দেখতে হবে এটা করতে হবে এই তারাটা না যখন কেউ পরীক্ষাটা না দেয় তখন থাকে না তো এটা পরা পর যখন দুইবার করা হয় একবারে থার্ডবারে গিয়ে বেআইনসের পরীক্ষায় বসলে তখন অনেক ধরনের নার্ভাসনেস তৈরি হয় অনেকের মেন্টাল ব্রেকডাউন হয় দুই তিনবার পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারে না তখন হচ্ছে হাল ছেড়ে দেয় তো এটা বেটার না যে আপনি প্রত্যেকটা পরীক্ষায় হচ্ছে দফে 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 দফায় গিয়ে মানে পরীক্ষা দিলেন মানে এটা এরকম হতে পারতো ঠিক আছে কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে আমাদেরকে ওইভাবে শিখাইছে যে পরীক্ষা একটা সামনে থাকতে হবে একটা ডেট থাকতে হবে তাইলে আপনার পড়া হবে যে বার্ষিক পরীক্ষা ওই দিন সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা ওই দিন সাবমিশন ওই দিন 
আমাদের এই ডেডলাইন গুলো না থাকলে আমাদের পড়া হয় না তো বেটার হচ্ছে আপনারা আমি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করব যে আপনারা সবাই আইএনসি এর एग्जाम দিবেন আসওয়াই এর एग्जाम দিবেন বি আইএনসি এর एग्जामটা তার পরবর্তীতে দিবেন আমি কথা শেষ করি এটার কারণ হচ্ছে আপনারা যে টাকাটা হচ্ছে নরমালি ইয়ে করা হয় দেওয়া হয় কোর্সের মধ্যে পরীক্ষার জন্য এই টাকাটার পরিমাণটা আসলে বেশ কম 20000 20000 40000 টাকা যে টাকাটার কথা আমরা এটা আগের দিন ক্লাসেও বলছিলাম বাংলাদেশে বসে আপনারা এখন এই টাকাটা অনেক বেশি মনে হবে এই ক্যালকুলেটরে যদি আমরা হিসাব করে দেখি যদি ধরলাম 20000 টাকাও লাগে 20000 টাকা লাগে না তারপর আমি রাউন্ড ফিগার আপন দুইটা পরীক্ষা দিতে লাগবে 40000 টাকা এবং কয়েকদিন পরে জার্মানি বেতন হবে হচ্ছে আপনার 125 টাকা করে প্রত্যেক ঘন্টায় 14 টাকা আপনারা যখন আসবেন আর কি এই তো 6 মাস পরে 1750 টাকা ঘন্টায় তো দেখেন কয় ঘন্টা সময় লাগে আপনার কাজ করতে 40000 টাকা ডিভাইডেড বাই 100 কত 1725 মনে হয় না 50 ওকে ধরো এই যে 23 ঘন্টা সামথিং হ্যাঁ কম বেশি বাড়ায় বলো এই যে 23 ঘন্টা না এই 23 ঘন্টা কাজ নরমালি হচ্ছে সবাই জার্মানিতে কাজ করে এটা আমি যদি রাউন্ড ফিগার 24 ধরি প্রত্যেকদিন কাজ করে 8 ঘন্টা করে এই টাকাটা ইনকাম করতে যে কারোরই জার্মানি এসে সময় লাগবে মাত্র 3 দিন মাত্র 3 দিন বছরে একটা স্টুডেন্টেরও ওয়ার্ক পারমিট থাকে 120 দিনের তো মানে যেটা আমি স্ট্রংলি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি যেই যুদ্ধে যাবেন যুদ্ধে আপনার তলোয়ারে যদি ধার না থাকে আপনি যদি কিপটামি করে ওটা ধার না দিয়ে আপনি যদি তলোয়ার দিয়ে হচ্ছে ফাইট করা শুরু করে দেন আপনার দেখা গেছে যে শত্রুর গায়ে হচ্ছে পোস লাগতেছে কিন্তু ওর হচ্ছে কাটতেছে না অথচ ওর একটা দাগে কিন্তু দেখা গেছে আপনার এদিক দিয়ে মানে মাংস বের হয়ে গেছে মানে জিনিসটা তো হচ্ছে খুব পচা হয়ে যায় না তো আপনি যেইখানে হচ্ছে যাবেন ওইখানে যাওয়ার জন্য যেইভাবে যেই প্রসিডিউর মেনটেন করে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে তারপরে আসা উচিত ওই রকমভাবে করাটাই বেটার বাংলাদেশে কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় অনেক টাকা হচ্ছে খরচ করি মানে ইনভেস্টও করি কিন্তু দেখা যায় যে কিছু জায়গায় টাকা বাঁচানোর চিন্তা বা সুযোগ থাকলে আমরা ওইটা বাঁচাতে চাই এটা জাতিগতভাবে আমাদের স্বভাব কিন্তু এই টাকাটা বাঁচাতে গিয়ে আপনি আপনার পায়ে কুরাল মারতেছেন না শুধুমাত্র মানে আপনার পায়ে বুল্ডু যত চালা দিচ্ছেন যে এর পরবর্তীতে শেখাটা আসলে ওইভাবে আপনাদের মনোপুত আপনারা নিজেদেরও ফিল করতে পারবেন আসওয়াই যখন আইএনসি পরীক্ষা নিয়ে দিয়ে না মানে যাবেন অনেক কিছু বুঝতে পারবেন অনেক বোকা বলে আপনার শিখেও শেখা হবে না আপনারে যদি বলা হয় যে মানে একটা কথা বা একটা ট্রান্স ট্রান্সলেশন করার জন্য মানুষ অ্যান্সার দিতে পারে না যেটা আমাদের সাথে হয়েছে আমরা এখন আসওয়াইয়ের ক্লাস যখন করতেছি প্রথম দিকে ছয় সাতটা ক্লাস আমি নিজে খুব ভালোভাবে প্রিপেয়ার্ড হয়ে পড়াশোনা করে তারপর মনে করছি আপনারা মনে হয় আমার চাইতেও অনেক সিনসিয়ার হবেন বা অ্যাটলিস্ট আপনারা পড়াশোনা করে আসবেন আর কি আসওয়াই করা থেকে আমার আইন্স পড়াতে হচ্ছে এইটি পারসেন্ট টাইম মানে হুইচ ইজ নট ফেয়ার এই এটা আমি শুধুমাত্র আমার জন্য না এটা আমি এইখানে অনেক পেইড শিক্ষকের কাছে দেখছি অনেক টাকা দিয়ে সবাই পড়তে আসে এবং সাররা যখনই পড়ায় তখন হচ্ছে পুরান জিনিস পড়াইতে হয় সবচেয়ে বেশি সময় ধরে আসওয়াইয়ের ক্লাস করতে গিয়ে আ আইনসের জিনিস পড়াইতে হয় বে আইনসের ক্লাস করতে গিয়ে আ আইনসের জিনিস পড়াইতে হয় আসওয়াইয়ের জিনিস টেনে আনতে হয় বারবার করে মানে একটা তো লিমিট আছে আর কি এটা যদি থার্টি ফোর্টি পারসেন্ট টাইম হয় তাও একটা কথা থাকে এইটটি নাইনটি পারসেন্ট টাইমই যদি পুরনো জিনিস পড়াতে হয় তাহলে আসলে শিক্ষক আগাবে কিভাবে তার যদি পিছনে এক পা গেলে যদি দুই পা পিছানো লাগে তো দ্যাটস ওয়াই আমরা চিন্তা করছি যে না আসলে মানে আমাদের আ আইনসে অনেক প্রবলেম আছে এটা আছে হয়তো এর পরবর্তীতে আরও অনেক মানুষ আসবে তাদেরও থাকবে কিন্তু অ্যাটলিস্ট আপনারা যদি অল্প কয়েকজন এই সুযোগে আমার সাথে জয়েন করেন ইনশাল্লাহ আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করব সর্বোচ্চটুকু করার জন্য আর বাদ বাকি আসলে আল্লাহ ভরসা কে কতখানি নিতে করবে কার রিজি কোন জায়গায় আছে কে কিভাবে মানে কার সাথে জড়িত হবে এটা তো আমি বলি না আমি বলতে পারবো না আমি স্ট্রংলি হচ্ছে কিছু মানুষকে হচ্ছে নিরুৎসাহিত করতেছে আর কোর্স করার জন্য যারা আসে সময় দিতে পারবে না যাদের আশেপাশে দিনে অনেক ব্যস্ততা যাদের হচ্ছে দিনে দেখা যাবে যে চাকরি থাকবে এটা থাকবে টিউশনই থাকবে আল্লাহ রস্তে আপনারা এসে কোর্সে আর কি প্যাক প্যাক করবেন না কারণ এইটা হচ্ছে একবার যখন শুরু হয়ে যাবে তখন যা শুরু হয়ে যাবে এর কোনো থামাথামি থাকবে না 
আপনার কোনো এক্সকিউজের জন্য আমরা কোনো ক্লাস বন্ধ রাখবো না কোনো ক্লাসের কোনো ভিডিও আপনি যদি বলেন যে আমি তো গতকালকে আসতে পারিনি আমরা দিব না আপনি যদি বলেন যে ভাই আমি তো পাঁচটা ক্লাস করতে পারিনি আমার টাকা রিফান্ড লাগবে আমরা দিব না আমরা কিছু জায়গায় অনেক সলিড মানে অনেক মমতা দিব কিছু জায়গায় খুবই সলিড একদম স্ট্রিক্ট থাকবো আর কি খুব নিষ্ঠুর থাকবো যেমন ধরেন অ্যাসাইনমেন্ট বা অন্যান্য কাজ যেগুলো আপনাদেরকে দেওয়া হবে যেগুলো আপনাদের কাছে এক্সপেক্ট করবো আপনারা পারবেন এই কাজগুলো যদি আপনারা পরবর্তীতে না পারেন তখন আপনাদের জন্য হচ্ছে শাস্তি জরিমানা থাকবে আর কি এবং আমরা জরিমানার একক হিসাবে ধরছি হচ্ছে গাছকে আর কি যে যতগুলা জরিমানা হবে যে ঠিক আছে আপনার তিনটা জরিমানা আপনার তিনটা গাছ লাগাতে হবে আপনি টবে লাগান আপনি ক্যাকটাস পোষেন ডাজেন্ট ম্যাটার দেখা গেছে কেউ কোনো কিছু একটা পারতেছে না ঠিক আছে কন্টিনিউসলি বলার পরেও তখন আমরা বলবো যে ঠিক আছে আপনার জন্য দুইটা গাছ জরিমানা তো এরকমভাবে আমরা অনেক জরিমানা করব এবং অনেক মানে ভালোভাবে শিখানোর জন্য যদি একটু একটু শাসন করাও লাগে এটা আপনাদের মেনে নিয়েই তারপরে আমাদের কোর্সে এনরোল করতে হবে যে না ঠিক আছে আমি সব কিছু মেনে নিব হোয়াট এভার ইট টেক্স ঠিক আছে আমরা একটা যুদ্ধে যাব আমরা একসাথে হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করব অনেক ওভারওয়েলমিং কথাবার্তা হয়তো আপনার মনে হচ্ছে কিন্তু আপনারা হয়তো আমাদের আগের ক্লাসগুলো দেখে থাকলে একটু হলেও ধারণা হবে যে আমি আসলে যতখানি স্টুডেন্টরা আপনারা নিতে পারেন তার চেয়েও অনেক বেশি দেওয়ার চেষ্টা করি আর কি এবং আমার সাধ্য এত বেশি নাই এই জন্য ধরেন হচ্ছে আমি সঙ্গে আরও একজন শিক্ষক নিছি এবং আরও দুইজন শিক্ষক রেডি আছে আপনাদের যদি কোর্সের পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায় আমরা একসাথে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একশো জনের ইনশাল্লাহ ক্লাস করাতে পারবো কোনো সমস্যা নেই আমার সাথে আরও দুইজন যারা আছে ইনারা আমাদের আমার চাইতেও অনেক ভালো ডস পারে সো আমার হচ্ছে এটা নিয়ে টেনশন নেই যে আমি না পারলে বা শুধুমাত্র এক লাখ কোর্সে আপনি এতগুলো মানুষ আসবেন আমি পারবো কি পারবো না তো এটা টেনশন আসলে আপনার চাইতে আমার বেশি আমরা ওইভাবেই হচ্ছে সব ইনশাল্লাহ গোছায় ফেলছি আর হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের রেগুলার ক্লাস শুরু করবে এবং এই সেশনটা অফ করে দিব জাস্ট মানে সেশন মানে হচ্ছে এই জুম সেশন থাকবে আমরা হচ্ছে এই রেকর্ডিংটা অফ করে দিব যেহেতু অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে এই আলোচনার পর্বটুকু যাতে থাকে এরকমভাবে আমরা আগামী কালকেও সেম টাইম সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আবার সাতটা পর্যন্ত একটা আলোচনা এবং প্রশ্ন উত্তর পর্ব থাকবে আপনাদের যদি আজকে অনেকের প্রশ্নে মানে রেডি না থাকে বা আপনারা প্রশ্ন করার সুযোগ না পেয়ে থাকেন আপনারা আবার আগামী কালকে হচ্ছে আমন্ত্রিত থাকবেন তো শেষ মুহূর্তে হচ্ছে কয়েকজন হ্যান্ড রেস করছেন ছিল করব হুম ওখানে কতগুলো মানে কোর্স অফার করে মানে যদি সাবজেক্ট ওটা নাকি ভালো এখন যে সার্টিফিকেট গুলা মানে প্রোভাইড করে ওরা ওটা কি মানে আপনার সিজি ফেললো এটা কি একটু রিকভার করে হিসাবে আপনি যদি অন্যান্য জায়গাগুলোতে সুন্দর পারফরমেন্স দেখাতে পারেন তখন জার্মান কেন পৃথিবীর অন্য যে কোনো মানুষ বুঝবে যে না ছেলেটা সামহাও হয়তো ওর কোন একটা প্রবলেম ছিল ও পারে নাই হয়তো অর্থনৈতিক সমস্যা বা অন্য যে কোনো সমস্যা অনেকে তো ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়াশোনাও বুঝে উঠতে পারে না যে আসলে কীরকম পড়তে হবে কিভাবে পড়তে হবে এটা বুঝতে বুঝতে থার্ড ফোর্থ ইয়ার চলে যায় তো আপনি হচ্ছে ওই মেকআপটা যদি দিতে পারেন এটা আমার পার্সোনালি আমি আগে শুনতাম এত বিলাপ বিলিভ করতাম না আমার নিজেরই হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের দুই বছরের জুনিয়র একটা ছোট ভাই ও হচ্ছে এরকম অনেকভাবে অনেক দিন ধরে চেষ্টা করতেছিল যথেষ্ট ফাঁকি দেওয়া ছিল তো সিজিপি কম হয়েছে তো ওর হচ্ছে মানে এমন একটা জায়গায় কাজ করতো একটা ইন্টারনেট বেসড কোম্পানিতে যেখানে হচ্ছে ওর প্রচুর সময় থাকতো আর কি যে চাইলে কিছুক্ষণ কাজ করে অনেক সময় থাকতো ও খুবই বোর্ড হইতো আর কি ফেসবুক ইউটিউব এগুলো দেখে প্রথম টাইম পাস করতো তো ওর ভালো লাগতো না পরে ও এরকম কোর্স করা শুরু করছে এরকম একটা দুইটা তিনটা চারটা এরকম করতে করতে ওর ভালো লাগা শুরু হয়ে গেছে লং টাইম ধরে কোভিডের সময় বিশেষ করে চোদ্দোটা কোর্স দেখে ফেলছে চোদ্দোটা কোর্সের সার্টিফিকেটও নিয়ে ফেলছে পরে ওর আল্লাহ রহমতে এর পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি অফ ব্যাম্বার্গে হচ্ছে আপনার অফার লেটারও চলে আসছে যেটা ও আগেও অ্যাপ্লাই করছিল কিন্তু ওর হয় নাই তার পরবর্তীতে যখন এই জিনিসগুলো দেখায় তারপরে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করছিল হয়ে গেছিল আর কি 
এইগুলো লাইফ স্কিল আপনার একটা কথা মনে রাখবেন এটা সব সময় বলে আপনি যদি পৃথিবীতে কোনো কিছু শিখে রাখেন এটা কখনো বৃথা যাবে না কখনোই বৃথা যাবে না আপনি যদি এখন আজকে গাড়ি চালানো শিখে রাখেন হয়তো বা হতে পারে এরকম একদিন যে ড্রাইভার হচ্ছে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেছে অসুস্থ হয়ে গেছে আপনার হয়তো গাড়ি চালায় কোনো এক জায়গায় যেতে হবে বা একটা বিপদ আপদে আপনার লেগে যাবে স্কিলটা কাজে এরকম হাজারও স্কিল আছে আপনি যেই স্কিলই শিখে রাখবেন না কেন আপনার স্কিল কোনো না কোনো দিন কাজে লাগবে আপনার হয়তো বাসার আশেপাশে নদী নাই কিন্তু আপনি সাঁতার শিখে রাখলেন হয়তো একদিন দেখা গেল আল্লাহ না করুক নৌকা ডুবে গেছে আপনার ওই ওই সময় ওই স্কিল কাজে লেগে যাবে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের স্কিলটাও এরকম আপনারা শিখে রাখতে পারেন শুধুমাত্র যে আমরা এটা আমাদের জন্য করব তা না আমাদের কিন্তু পরবর্তী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে বাচ্চারা আসবে তাদেরও কিন্তু বিশাল বড় একটা অপরচুনিটি অলরেডি ওপেন করে দিয়ে রাখছে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষই এখনো জানে না জিনিসটা জানলেও উপলব্ধি করতে পারতেছে না সেটা হচ্ছে এসএসসি ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে চাইলে জার্মানিতে চাকরি নিয়ে পড়াশোনা নিয়ে চলে আসা যায় যেটাকে বলে হচ্ছে আউস বিল্ডিং যেটা দুই এর আগ পর্যন্ত হচ্ছে অফ ছিল এটা শুধুমাত্র জার্মান এবং ইয়াদের জন্যই খোলা ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানুষজনের জন্য এখন হচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষজনের জন্যই ওপেন করে দিছে আমরা ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি বা অন্যান্য জায়গার পড়াশোনাগুলো করতে চাই শিখতে চাই এগুলো হচ্ছে একটা ভালো চাকরি পাওয়ার জন্য তো চাকরি এবং পড়াশোনা যখন একবারেই হয়ে যায় এবং ওইখান থেকে বেতনও আসে যাই আসুক লামসাম যদু মতো মোটামুটি তিন বছর ওই টাকা দিয়ে আল্লাহর মতো সার্ভাইভ করে দেশে আর টাকা পাঠানো যায় কেউ যদি চাপায় চলতে চায় তো তার পরবর্তীতে তার দেখা যায় যে বেতনই পায় না কেন ধরলাম যে সেই বেতনটা যদি বারোশো ইউরো দিয়ে শুরু হয় এবং সেটা পরের বছর গিয়ে একটু বাড়ে তারপরের বছর গিয়ে বাড়ে ধরলাম তার পরের বছর গিয়ে পনেরোশো ইউরো হলো তো একবার লাস্ট বছর গিয়ে অনেক বাড়ে ওটা আঠারোশো বা দুই হাজার ইউরো হলো এবং সে পরবর্তীতে যখন আওয়াজ বিল্ডিং শেষ করে ফেলল তার বেতন হইল ধরেন তিন হাজার টাকা হ্যাঁ হাজার ইউরো তো তিন হাজার ইউরো মানে হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় হচ্ছে চার লাখ টাকার কাছাকাছি চলে আসে এখন মান্থলি আপনি হচ্ছে এই পরিমাণ স্যালারি পাবেন এটা বাংলাদেশি টাকায় গুণ করলে সব সময় অনেক বেশি মনে হবে জার্মানি স্ট্যান্ডার্ডে এখানে ধরেন হচ্ছে একটু কম হলেও জার্মানি বা অন্যান্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন কান্ট্রিগুলার সিস্টেম যেরকম সেরকমে হচ্ছে আপনার বেসিক যত চলার জন্য যা যা দরকার সব কিছুই আপনাকে প্রোভাইড করা হবে এবং বেসিক যে জিনিসগুলো মানুষের সবচেয়ে বেশি দরকার এই জিনিসগুলো যথেষ্ট বিয়ারেবল এবং সস্তা তারপরেও যদি আনবিয়ারেবল হয়ে যায় হয় বেতন বাড়ায় দেয় নাইলে দেখা যায় যে গভর্নমেন্ট থেকে কোনো না কোনো ধরনের হচ্ছে আপনার সাবসিডি দেয় যেমন আমি নিজেও হচ্ছে কয়েকদিন আগে এরকম দুশো টাকার একটা সাবসিডি পাইছি দুশো ইউরো তার আগের বছর স্টুডেন্টরা বা যারা চাকরি করছে সেপ্টেম্বর মাসে হচ্ছে তারা দেখা গেছে যে আপনার ইয়া পাইছে একটা তিনশো ইউরোর মতো একটা সাবসিডি পাইছে হয়তো কয়েকদিন পরে আবার ফুল টাইমাররা এরকম এক হাজার ইউরোর একটা সাবসিডি পাবে তো এই রকমভাবে হচ্ছে গভর্নমেন্ট সবসময় চেষ্টা করতে থাকে চিন্তা করতে থাকে ভাবনা করতে থাকে নিজে এইখানে আসবেন চাকরি বাকরি করবেন আপনার স্টুডেন্ট মানে আপনার বাচ্চা কাচ্চার পড়াশোনার জন্য কোনো খরচ হবে না আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্সে আপনার ডাক্তারদের পিছনে বা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেলে একটা বড় অঙ্কের টাকা চলে যাবে এটার জন্য কোনো চিন্তা নাই অ্যাটলিস্ট কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে এইখানে খুবই দারুণ এটা পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই আপনি পাবেন না আর কি ইউএসএ তে একটা বাবা মা যখন হচ্ছে সন্তান বড় করে তখন তার যখন বাচ্চা বড় হয় তখন থেকে টাকা জমানো শুরু করতে হয় যে কারণ হচ্ছে ওর ইউনিভার্সিটিতে যখন পাঠানো লাগবে হয়তো ওকে তিরিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার ডলার দেওয়া লাগবে এটা বাবা মা যারা পড়াইতে চায় তারা হচ্ছে ওই সময় থেকে জমানো শুরু করে এইখানে জাস্ট নির্বিঘ্নে আপনি থাকবেন এইখানে যে কেউ যে কোনো লেভেলে পড়াশোনা করতে চাইলে পড়াশোনা পুরো ফ্রি মানে পানি বাতাসের মতোই ফ্রি পানি তো অনেক এক্সপেন্সিভ জিনিস বাতাসের অক্সিজেনের মতোই ফ্রি তো পরবর্তীতে আরও অনেক অনেক সুযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য জিনিস হচ্ছে জার্মানিতে আরও চালু হতে যাচ্ছে এবং জিনিসগুলো খুবই লুক্রেটিভ শুধুমাত্র এই একটা জিনিস যদি আপনারা বাংলাদেশের মানুষজন ক্র্যাক করে এখানে আসতে পারেন ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউ আর দ্য কিং ইউ আর দ্য কুইন হিয়ার এইখানে মানুষজন অন্যান্য দেশ থেকে যেগুলো আসে এগুলো যথেষ্ট বলো চলত এদের ক্যালিবার অনেক কম আমি পরশু দিন একটা ইয়াতে গেছিলাম সেলুনে তো ওইখানে আমি এবং আমার সাথে আর একটা ফ্রেন্ড আমরা দুইজন হচ্ছে চুল কাটাইছি চুল কাটানোর পরে তারপরে গিয়ে আমি হচ্ছে বিল দিতে গেছি এবং বিল দেওয়ার আগে আমি বলছি যে আমি দুইজনে একটা পেমেন্ট করব তো আমি হচ্ছে যেটা করলাম যে দুইজনে হচ্ছে বারো বারো চব্বিশ ইউরো হয়েছে আমি পঞ্চাশ ইউরো নোট দিছি সে আমাকে ধাপ করে একত্রিশ ইউরো ফিরত দিছে আমি মানে থতমত
তো তারপরের জন্য এসে করছে কি ধাপ করে তিরিশ ইউরো সরাই দিয়ে আমাকে ছয় ইউরো দিচ্ছে আমি তো আরও অবাক হয়ে গেছি মানে আমি পঞ্চাশ ইউরো দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে ও যখন বুঝতে পারছে কত ইউরো কি কত দিতে হবে না দিতে হবে ওদের ম্যাথের কোনো ক্যালকুলেশনের কোনো হিসাব নাই ভাই ওরা বারো দুগুণে চব্বিশ এবং পঞ্চাশ থেকে মানে চব্বিশ বাদ দিলে ছাব্বিশ ইউরো ফেরত দিতে হয় ওরা এই ক্যালকুলেশন পারে না আমার ওদের ক্যাশ ধরে আমার হিসাব করে বোঝায় শুনে তারপর বলতেছে ভাই টাকা হচ্ছে এইটা এটা আপনার এটা আমার এটা আমাকে দেন এই নেন আপনার দুই ইউরো টিপস আফুদা যান চুজ আমরা এর চেয়ে অনেক অনেক গুণে অনেক ভালো ঠিক আছে এরাও কিন্তু আপনার হাউস বিল্ডিং করে অন্যান্য ভুল জায়গা থেকে মানে এবং মেধায় মননে কথাবার্তায় কত দিক থেকে যে আমরা বাঙালিরা অনেক এনরিচ আপনারা এই জিনিসগুলো ব্লেসফুল একটা অবস্থায় আছেন তো এই জন্য আসলে আপনারা জিনিসগুলো রিয়েলাইজ করতে পারতেছেন না সে ফর এক্সাম্পল আপনি আপনারা সবাই জানেন যে ইংরেজি ভাষায় ভাওয়েল কয়টা ইংরেজি ভাষায় ভাওয়েল হচ্ছে মাত্র পাঁচটা এ ই আই ও ইউ বলেন তো বাংলা ভাষায় ভাওয়েল কয়টা স্বরবর্ণ কয়টা আমি বাংলা ভাষায় ওইটা হুবহু অর্থ না হলেও কাছাকাছি লেভেলের আমি একটা অর্থ লিখে দিতে পারবো যে উচ্চারণ কিরকম ভাবে হবে এটা বাংলা ভাষায় একমাত্র সম্ভব অন্য কোনো খুব রেয়ারলি কিছু ভাষা আছে যেগুলো আসলে আপনারা ঠিক মতো উচ্চারণ করে বলতেও পারবেন লিখতেও পারবেন না এবং আমাদের এটা হওয়ার কারণে হয়েছে যেটা আমরা খুবই চমৎকার ভাবে খুবই চমৎকার ভাবে যে কোনো ভাষা এবং ওইটার প্রাননসিয়েশন আল্লাহ রহমতে খুবই ভালোভাবে উচ্চারণ করতে পারি কারণ আপনার প্রত্যেকটা অক্ষর যখন আপনার উচ্চারণ করা হয় তখন আমাদের জিব্বা তালু দাঁত ঠিক আছে অন্যান্য যে অংশগুলো মুখের এগুলো উচ্চারণ হয় এবং বাংলা ভাষা যথেষ্ট কঠিন হওয়ার কারণে আমরা যে কোনো ভাষার সঠিক উচ্চারণটা চমৎকারভাবে করতে পারি কারণ আমাদের জিব্বা ওই রকমভাবে ট্রেন্ড আমাদের টাং ওইভাবে ট্রেন্ড আমাদের তালু এবং দাঁতের ব্যবহার ওইভাবে ট্রেন্ড অলরেডি আমরা বাই বর্ণ এটা পাই গেছি আর কি তো আমি ইভেন এইখানে আসার পরে অনেক ইন্ডিয়ানের ডয়েসও শুনছি শ্রীলঙ্কান ডয়েসও শুনছি আয়রাবিস ডয়েসও শুনছি আফ্রিকান ডয়েসও শুনছি কিন্তু আল্লাহর মতে যারা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো বাঙালিরা পারেন তাদের প্রাননসিয়েশন এদের চেয়ে বেশ অনেক ভালো এইটা আমরা প্রিভিলেজড যে আমাদের ভাষায় এত মানে এনরিচড আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে এই দিক থেকে অনেক সৌভাগ্যবান আল্লাহর মতে তো আমরা চাইলে ইনশাল্লাহ হচ্ছে আমরা যে কোনো সময় যে কোনো ভাষাই আমরা রপ্ত করতে পারি ইউরোপে আসতে চাইলে ইউরোপের ভাষা অবশ্যই শিখে আসা উচিত আপনি ইতালিতে আসলে ইতালিয়ান ভাষা পর্তুগালে আসলে পর্তুগিজ ভাষা জার্মানি আসলে জার্মান ভাষা ফ্রান্সে আসলে ফ্রেঞ্চ ভাষা প্রত্যেকটা দেশের মাতৃভাষা ওরা আগলায় রাখছে আর কি ঠিক আছে তো আপনি যদি ভাষা না পেরে মনে করেন যে ওই সব জায়গায় ইংরেজি দিয়ে কাজ চলবে এরা ইংরেজি ম্যাক্সিমাম মানুষ বোঝে না দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্যি যে এরা ইংরেজি বোঝে না এবং এদের ইংরেজি দিয়ে আসলে কাজ হবে না এখানে খুব বেশি তো চালা যাওয়া যাবে না আমি হচ্ছে আপনাদের কাছে এখন সাময়িকভাবে আমরা এই সেশনটা যেটা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর করব এটা থেকে হচ্ছে আমরা আজকে বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো এটার কন্টিনিউশন আগামী কালকেও থাকবে আমি আজকে হচ্ছে ম্যাক্সিমামি নিজে কথা বললাম আমি এরকমভাবে কথা বলতে হলে জার্মানির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি পাঁচ ছয় ঘন্টাও বলে ফেলতে পারি আর কি যেটা হচ্ছে আপনারা যদি আমাদের পডকাস্ট সিরিজগুলোতে দেখেন এর আগেও আমরা এরকম অনেক সেশন করেছি আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেক চার মাস ছয় মাস পরে একটা একটা করে সিরিজ করার এই প্রত্যেকটা ক্লাসই মানে যখন আলোচনা হয়েছে এই জিনিসগুলো নিয়ে এই আলোচনাগুলো আপনারা শুনতে পারেন একটা আলোচনা হয়েছে কিভাবে আমাদের পুরো যে প্লে লিস্টটা আছে বা রিসোর্সগুলো আছে এইগুলো দেখে দেখে আমরা কিভাবে এ ওয়ান কোর্সে পাস করব এটা ছয় ঘন্টার এটা হচ্ছে কিভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রবাস জীবন ক্যারিয়ার গোছায় হচ্ছে এখানে আসতে হবে অনেকের প্রশ্ন উত্তর ছিল এটাও সাত ঘন্টা তার আগেও আমরা একবারে শুরু যখন করছিলাম এক বছর আগে দুই হাজার একুশের ডিসেম্বরে তখনও হচ্ছে আমরা এরকম প্রায় চার ঘন্টা একটা পডকাস্ট সেশন করছিলাম আর কি তো আপনাদের এই চ্যানেলটা আপনারা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে আপনারা রেগুলার আমাদের যেই সিরিজগুলো বের হবে ভিডিওগুলো এগুলো আপনারা দেখতে পারবেন সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ঘোষণা হওয়ার মধ্যে একটা ঘোষণা হচ্ছে আমরা ইনশাল্লাহ কয়েকদিনের মধ্যে শর্টস ছাড়বো আর কি এবং শর্টস গুলাতে হচ্ছে প্রত্যেক দিন আপনাদের জন্য একটা একটা করে ভোকাবলারি থাকবে আর কি তো আপনি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টিটা ভোকাবলারি ইনশাল্লাহ শিখে ফেলতে পারবেন আমরা হচ্ছে ওইভাবে করে আর কি শর্টস গুলো রেডি করব আর পারলে হচ্ছে আমরা এরকম আর একটা ভোকাবলারি সিরিজও করার চেষ্টা করব এই এই যে আমাদের আসওয়ের সিরিজও চলছে এখন আমরা আপনারা যদি কেউ অ্যাডভান্স স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন যে আইন্স করে এসছেন আমাদের হচ্ছে আসওয়ের এই প্লে লিস্টটা রেডি করা আছে আপনাদের জাস্ট একটু দেখায় দিই তারপরে আমরা কিছু আমি এখন আর কোনো কোয়েশ্চেন নেব না দয়া করে একটুখানি পরে আমি কথা বলছি আবার এইখানে হচ্ছে আসওয়ের ক্লাস শুরু হয়েছে আটচল্লিশ নম্বর ক্লাস থেকে সাতান্ন নম্বর পর্যন্ত আপনারা এইগুলো প্রত্যেকটা দেখতে পারেন আর দেখে আপনারা নিজেরা দিনে দিন নিজেরাই ইনশাল্লাহ শিখে ফেলতে পারবে এবং আ আইনসের জন্য হচ্ছে আইনসের প্লে লিস্টে এখনো প্রপারলি রেডি হয়নি মানে হচ্ছে আপনার জাস্ট এই প্লে লিস্টের ভিতরে ভিডিওগুলো ঢুকানো বাকি আছে আমি যেহেতু একটু ব্যস্ত ছিলাম সময় পাইনি আর এইখানে হচ্ছে মেনলি আ আইনসের আপনারা যারা বিনামূল্যে শিখতে চান নিজের মতো করে শিখতে চান আপনারা জাস্ট একটা একটা করে ভিডিও দেখা শুরু করবেন আমরা আজকে যেরকম ক্লাস করব এরকম প্রত্যেকটা ক্লাসেরই হচ্ছে আগে পরে রেকর্ড দেওয়াই আছে আর কি ঠিক আছে আপনারা যারা হচ্ছে একটু চিন্তা ভাবনা আছে যে না এটা শিখবো কি শিখবো না কিভাবে শিখবো জিনিসটা কঠিন নাকি সহজ ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনারা অলরেডি ভিডিও রেকর্ড করাই আছে আপনারা এগুলো দিয়ে শিখতে পারবেন তো আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল আপাতত আপনাদের জুম সেশন থেকে কাউকে কুইট করে বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আমি হচ্ছে জাস্ট ভিডিও রেকর্ডটা অফ করবো তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ